Olá pessoal, hoje estou aqui trazendo mais notícias previdenciárias para vocês, então bem-vindos ao Previdência Hoje em 10 Minutos. Hoje eu vou tratar dos assuntos que são os seguintes, vou falar sobre uma decisão do TRF4 na concessão de um benefício de prestação continuada, vou falar também que a gente tem feriado, né? estamos aqui quarta-feira, véspera de feriado, então amanhã tem feriado, vou falar do, do fechamento das agências do INSS e também do funcionamento no, nas ligações e no aplicativo. E por fim, vou falar de uma notícia muito interessante de uma decisão da segunda turma recursal da sessão judiciária de Minas Gerais sobre revisão da vida toda. Então fica aí, acompanha até o final para você ficar ligado em tudo que está acontecendo no mundo previdenciário. Meu nome é Elisiane Guerini e toda quarta-feira eu estou aqui com vocês. Não esquecendo daqueles recados, se você já está inscrito no canal, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho das notificações para a gente te avisar dos conteúdos que tem por aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e fique acompanhando, fica sempre por dentro de tudo. Vou começar então falando sobre uma decisão do TRF4, né, da quarta região, é, que definiu o pagamento de um BPC, Benefício de Prestação Continuada, deu o prazo de 20 dias para o INSS iniciar o pagamento desse benefício. O caso foi o seguinte, uma idosa entrou com um pedido de BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou como muito conhecido pelas pessoas no LOAS, né, que vem de lei orgânica da assistência social, porque ela não estava conseguindo mais sustentar, suprir a sua vida, é, então, ela fez o pedido e, para quem não sabe, o BPC ele tem alguns requisitos, principalmente a renda per capita familiar. Né? Tem que ser uma renda bem baixa, aí, de um quarto de salário mínimo por pessoa da casa. Então, ela inicialmente fez o pedido. O pedido, em primeira instância, foi negado, <coughs> dizendo que ela não se encaixava na renda familiar. Ela era casada, tinha o marido dela recebia uma aposentadoria de um pouco mais de um salário mínimo, e aí o INSS decidiu que ela não tinha direito devido à questão é, financeira, né, a renda familiar. E aí ela fez um recurso, é, e a decisão do TRF4 foi a seguinte, ao analisar o caso, entendeu que para calcular a renda familiar dela deveria ser excluído um salário mínimo do valor da aposentadoria do marido dela, e que assim... É, retirando esse um salário mínimo de renda familiar, que já tem é, determinações nesse sentido, é, a renda dela seria de um quarto de salário mínimo e concedeu. Então, o, o TRF4 concedeu o benefício para essa idosa, e aí falo que é o BPC para idoso, porque ele pode ser destinado também para pessoas com deficiência. O BPC é para esses dois fins, ou a pessoa idosa e mais de 65 anos ou mais, ou ainda que seja mais jovem, é, que tenha alguma deficiência. Nesse caso, era porque ela era idosa. Concedeu, então, a concessão do benefício, né, considerando a questão da renda dela, e, por fim, determinou que o INSS implante o benefício em 20 dias. O segundo assunto que eu fiquei de trazer para vocês é sobre o fechamento das agências, né? Nós temos feriado amanhã de Corpus Christi é, e as agências do INSS estarão fechadas. Então, na verdade, hoje já acabamos o expediente, né? E agora as agências físicas né, do INSS só vão abrir na próxima segunda-feira. Então, do dia 8 ao dia 11 de junho, considerando que a gente tem aí o sábado e o domingo, que ficam fechadas já normalmente, só retornam as atividades no dia 12 de junho, dia dos namorados. É, e aí, quanto aos serviços? Os serviços dos canais virtuais é, estarão funcionando, né? O meu INSS, seja no aplicativo, seja pelo site, vai estar funcionando normalmente, 24 horas, como sempre. E a central telefônica é, ficará disponível durante o feriado e, vai, no caso, só não vai funcionar no domingo mesmo. No restante o atendimento é das 7 às 22 horas pelo telefone 135. Então, já atualizamos vocês aí. E no site, no meu INSS, no aplicativo, dá para fazer bastante coisa, né, gente? Na ligação também. Só as, as agências mesmo...
que estarão fechadas como todo mundo já esperava. Por fim, quero falar é, da revisão da vida toda, né? Quem não sei se quem já está acompanhando sabe, né? a gente já tem diversos milhares de processos aí ajuizados de revisão da vida toda. É, só que ainda temos alguns impasses, algumas discussões e hoje eu trouxe uma decisão bem diferente, né? Porque quando a gente fala da revisão da vida toda é uma revisão que a gente não aconselha para qualquer pessoa. É importante fazer um cálculo e verificar se ela vai ser realmente benéfica para a pessoa que está aposentada que recebe benefício. Então, nem todos os casos a revisão da vida toda é favorável. Né? A revisão da vida toda ela não é favorável para todo mundo. Mas é importante fazer os cálculos e se verificar. E a notícia que eu trouxe hoje desse julgado é, é a seguinte, aposentado tem reconhecido direito à revisão da vida toda mesmo sem cálculos. Olha só que curiosa essa situação, o que vai gerar aí também um precedente, né, gente? Então, foi a segunda turma recursal da sessão judiciária de Minas Gerais que deferiu o recurso de um aposentado que reivindicava a revisão da vida toda baseado apenas no CNIS. CNIS, para quem não sabe, é o Cadastro Nacional de Informação Social. O CNIS, para quem é previdencialista, né, acompanha aí, já sabe que é lá que a gente vê como se fosse o extrato de todas as contribuições do segurado. Todos os momentos que foi pago o INSS é para estar lá. É como se fosse um extrato da sua vida contributiva, contributiva perante o INSS. Então, a segunda turma recursal reconheceu, e ainda sem cálculos, apenas com a apresentação do CNIS. Então, sem apresentar a planilha de cálculo, o autor da ação pediu a revisão da RMI, renda mensal inicial do seu benefício, é, que era por tempo de contribuição, e pediu a inclusão do período anterior a julho de 94. O relator da segunda turma recursal, o juiz federal Carlos Henrique Borli do Haddad, lembrou que embora o aposentado não tenha apresentado uma planilha de cálculos, ele juntou o CNIS, documento que apontou que a sua filiação ao regime geral aconteceu em 1974. É... E havia vínculo empregatício, então, como eu falei antes, anterior a julho de 94, que poderia gerar a revisão da vida toda. E aí ele colocou o seguinte, sendo assim, de fato, a revisão da RMI pode revelar-se mais vantajosa com a respectiva inclusão no cálculo dos períodos supramencionados. Com a decisão, então, o INSS deverá pagar as parcelas atrasadas, no caso dele, pelo que eu vejo, foi positivo, com juros e correção monetária, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Ou seja, um caso bem curioso que eu trago aqui para vocês, é, que a gente sempre fala da importância dos cálculos na revisão da vida toda, nesse caso ele não, não apresentou cálculo e foi entendido que poderia ser feito mesmo só com a apresentação do CNIS. É isso, gente. Desejo para vocês um ótimo feriado, um ótimo feriadão para quem vai aproveitar. Semana que vem, quarta-feira, estou de volta com vocês com mais notícias. Um abraço e até lá.